ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬೆಟ್ಟದ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ದಿವಸದ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈ ದಿವಸದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಹರ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಸಿಲ್ ಹರ್ನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕರುಳು ಮಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಶಿಥಿಲ ಆಗೋದು ವೀಕ್ ತಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಸೈಕಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಸೈಕಲ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ತಮ್ಮ ಕರಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಸೈಕಲ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಊದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಕರಳಿನ ಹರ್ನಿಯ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಹೀನತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಲ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಎರಡನೇದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಬರೀ ತಿನ್ನೋದು ಮಲಗೋದು ಇದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಈ ಹರ್ನಿಯ ಹೀಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಹೈ ಹರ್ನಿಯ ಇದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಮಾಂಗದ ಋಷಣಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಬೀಜಗಳು ಆ ಬೀಜಗಳು ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಯಿಲೆನೇ ಈ ಎರಡೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಏನು ತಮ್ಮ ಮರೆವು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ದೇಹ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹರಣಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ವೃಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಾವು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ತಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹರ್ನಿಯ ಘೃತ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಹರ್ನಿಯ ಘೃತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸೇವಿಸೋದು ಹರ್ನಿಯ ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆ ಹರ್ನಿಯ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸೋದು ಜೊತೆಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದನ್ನು ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನೀವು ಹರಣಿಯಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಕರಳು ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಎಂಟುವರೆ ಅಡಿ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಿತ್ಕೊತದಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಶ್ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಬಲೆ ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೊಲ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಡ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಥ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ದುರ್ಬಲವಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಇದರಿಂದ ದೇಹ ವಿಷಮಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೈಡ್ರೋಸಿಲ್ ಹರ್ನಿಯ ಇದೆರಡನ್ನು ತಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೋದು ಹರ್ನಿಯಾಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಊತ ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹರ್ನಿಯ ಬೆಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೊಂಟದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಭಾಗದ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಹರ್ನಿಯ ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ಗುಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ